，哥，说吧，什么事儿？我要跟星瑶解除婚约，原因我已经跟他说过了。如果其中涉及一些商业项目，您要反悔的话，我完全理解。细节我们可以改天再谈。要不是我妹妹拦着你，早死一百次了。我妹妹嫁给你，我都觉得委屈。你以为我们江家的人都死绝了吗？哥，哥，是我对不起心瑶。如果你这样做能让你心里舒服点，我不会还手的。你给我滚！滚！哥，林启正，你走啊！不想见到你了。小妹，别难受。你这样的条件，找什么人找不到了？这王八蛋不值得你为他伤心，啊！爸，咱们有事吗？您不是经常跟我们说，一个男人要承担起他应该承担的责任吗？嗯，怎么了？我想跟您说，我已经准备好了，去承担起一个对女人、对孩子的责任，承担起一个父亲和一个丈夫的责任。你什么意思啊？邹宇怀孕了，我要和他结婚，我要给他和孩子一个完整的家。说周宇怀孕了，那我问你，新瑶怎么办呢？啊，我没法和江新瑶结婚，我要娶周宇，就像您把我和哥哥带大一样，我要把我和周宇的孩子带大，这就是我现在的想法。我现在想知道周宇是怎么想的，他怎么想的不重要，重要的是。我要承担起我应该承担的责任，还有，这是我最后的决定，没有任何人可以改变得了我。希望您能够理解。小月，我对不起你。我曾经答应过你，要离开林启正，这辈子都不再见他。这是老天爷给我出了个大难题，该怎么办？有时候真希望躺在这儿的人是我你知道我从来都不愿意看到你伤心，看到你难过。这件事你怎么想？我不知道。我希望你不要这个孩子。本来这件事儿看似跟我没有太大关系，但是我一定要劝你。小月已经这样了。如果他醒来看到你跟林启正在一起，而且还生了孩子，这肯定要他的命。另外一个，你得为孩子想想。林启正他不是一个值得托付的男人
，你怎么能够嫁给他呢？怎么能够为他生孩子呢？我别的不说，他家里这一关你就过不了，而且他也过不了，对不对？所以他当不了这个孩子的父亲，他也没资格。你想让孩子一出生就没父亲吗？一定会是这样吗？那我该怎么办？首先，你最好不要这个孩子。如果你很想要这个孩子，非要把他生出来的话，我建议，我是说，如果啊，我建议我来当这个孩子的父亲。小雨，我向你保证，我这一辈子。只做这个孩子的父亲，我会比亲生父亲还要疼他，还要爱他。只要你愿意，你放心，我不会因为这件事儿牵扯到咱们俩的感情问题。我不会因为我要做孩子的父亲了，要求你跟我结婚呀之类的都不会有。我只想做这个孩子的父亲。这样对你不公平，你没有义务来负这个责任。小雨，我愿意，我真的愿意，真的愿意。喂，宗宇，你听我说，我已经跟我爸摊牌了，我会好好照顾你们母子的，你千万别冲动。没有这个必要。宗宇，你听我说。所有的一切都是你一厢情愿，我们两个人根本就不可能有结果。小雨，我刚才跟你说的话。小姐你好，我找一下邹宇律师。好的，您请跟我来。好，这边请。找我有事吗，胡先生？邹律师，这是一张空白支票，上面的数字由你任意填写。什么意思？啊？董事长说，感谢你孕育了林家的后代，你为林家付出了这么多，这是林家对你最诚挚的谢意。我还是不明白。董事长的意思是，这孩子必定是林家的，自然归林家抚养。你放心，林家会给他一个非常富裕的生活环境，给他一个一般家庭所不能想象的这样一个忧郁的成长过程。而你呢，永远成为不了林家的儿媳。所以，希望你把这孩子生下以后，拿着这笔钱，永远的。在这孩子的视线里消失。你们想用这笔钱来买一个孩子是吧？不要把话说的这么难听嘛。我们完全是为了这个孩子，为了给他一个健康的成长环境。对于一个孩子来说，最健康的生长环境应该是充满了爱而不是阴谋的。你转告林东，这个孩子是我的，跟你们林家没有一点关系，他大可不必为这个孩子操心。好了，我明白了，我会转告董事长